الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين സ്നേഹാദരണീയരായ മാതാപിതാക്കളെ രക്ഷിതാക്കളെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അധ്യാപിക അധ്യാപകന്മാരെ അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്ത പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ സി ഐ ഇ ആർ പഠന പദ്ധതിയുടെ മതപഠന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം ഇന്ന് രാവിലെ പ്രവേശനോദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അത് രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിൽ ഉദ്ഘാടകനും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന സംഹിതകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുസ്സലാം അവറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ വിശദീകരണം നൽകിയവരൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് അതിൻ്റെതായ ശൈലിയിൽ പ്രവാചക മാതൃകയനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മദ്രസാ പഠനം കൊണ്ട് പരമപ്രധാനമായി ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കുറുകാൻ പഠനമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ അടിത്തറ പരിശുദ്ധ കുർഹാനിന്റെ കൽപ്പനകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് നമ്മൾ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായിട്ട് പ്രകടമാക്കേണ്ടത് നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിലൂടെ പടച്ചവൻ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിനുള്ള എല്ലാവിധ നിയമ സംഹിതകളും അതിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പഠിക്കുക പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെതായ തലങ്ങളിലാവണം നമുക്ക് തോന്നിയത് പോലെ ആവണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നബിസ്ലു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു ഒന്നത്തോടുകൂടി പാരായണം ചെയ്യാത്തവൻ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല എന്നുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശം മുസ്ലിം ആകൾ അല്ല എന്താണ് ഉന്നത്ത് ഉന്നത്തോടുകൂടി പാരായണം ചെയ്യുക ഖുർആാൻ പാട്ടല്ല പദ്യമല്ല കവിതയല്ല കഥാപ്രസംഗമല്ല വേറൊരു രീതിയിലും അതിനെ നമ്മുടേതായ ടൂണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല അതിന് അതിൻ്റെതായ രീതിയുണ്ട് ട്യൂണുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അതനുസരിച്ച് പാരായണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അതിൽ പ്രമ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിലെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണ സ്ഫുടതയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അറബി ഭാഷയിലാണ് കുറുക ആ അറബി ഭാഷയിലൂടെ ആൽഫബെറ്റ് അക്ഷരങ്ങൾ അക്ഷരമാലകൾ ഇരുപത്തെട്ടെണ്ണം ലോകത്തൊരു ഭാഷയ്ക്കുമില്ലാത്ത ഉച്ചാരണ രീതിയാണ് ആ ഭാഷയ്ക്കുള്ളത് അലിഫ് മുതൽ വരെയുള്ള ഓരോന്നിനും ഓരോ നിലക്കുമുള്ള ഉച്ചാരണമാണ് അതിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയെ മലയാളത്തിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ വളരെ തുലവും കുറവാണ് നമുക്ക് അലിഫ് ഉച്ചരിക്കാം ബ ഉച്ചരിക്കാം ത ഉച്ചരിക്കാം വേറെ നോക്ക് ഒരു ഭാഷയിലുമില്ല ജീം പ്രശ്നമില്ല 
ഒരു ഭാഷയിലുമില്ല ഉണ്ട് ഹ എല്ലാത്തിനും അത് വേറെ ഉണ്ട് അറബിയിൽ ഹ വേറെ ഉണ്ട് ഇത് ഒരു ഭാഷയിലുമില്ല ഈ ഹ പിന്നെ ഹ അതും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ക എന്നേ ഉച്ചരിക്കുള്ളൂ മലയാളത്തിൽ ഹ എന്നതില്ല ദാല് ഉച്ചരിക്കാം ഒരു ഭാഷയിലില്ല റോ നമ്മൾ റ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇല്ല റോ റോ ഉച്ചരിച്ച് ശീലിക്കണം സായി നമ്മൾ ജെഡ് എന്ന് പറയാം മലയാളത്തിലില്ല സായി ഒരു ഭാഷയിലില്ല ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് ജെഡ് എന്ന് പറയാം സ പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല സീന് ഏതാണ്ട് ഒപ്പിച്ചു പോകാം ഷീന് ഏതാണ്ട് ഒപ്പിച്ചു പോകാം സ്വാദ് സ്വാദ് ഒരു ഭാഷയിലില്ല ഒരു ഭാഷയിലില്ല സ്വാദ് മോദ് ഇല്ല മോദ് ലാദല്ല നമ്മൾ അല്ലി എന്നാല്ല അത് ശരിയല്ല ഓല ിന്റെയും ലാന്റെയും മധ്യത്തിൽ ദാദല്ല ഇല്ല ഒരു ഭാഷയിലും ഇല്ല നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ഥാ ഥാ എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ എഴുതാമെങ്കിലും അതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അക്ഷരമില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഭാഷയിലില്ല ഇല്ല നമ്മള് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ വൈരിൽ കുട്ടികൾ ചെല്ലുന്ന പല ടൂണിലാണ് ഗൈരിൽ ഗൈരിൽ ഇല്ല ഗൈരിൽ മൂബി ഗൈരിൽ മൂബി ഉച്ചരിച്ച് ശീലിക്കണം തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് വരണം ഏതാണ്ട് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പിടിക്കാം ഓഫ് ഇല്ല കാഫ് അല്ല ഓഫ് ഓഫ് ഓലമുൻ പൽബുൻ പില്ലത്തുൻ കുലൂബുൻ ഓ കോമറുൻ കമറല്ല അത് കാഫ് വേറെ ഓഫ് കാഫ് കാഫ് വേറെ കോഫ് വേറെ ഓഫ് കാഫ് അത് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് കാന്ന് എഴുതാം ലാമ് ഏതാണ്ട് ഒപ്പിക്കാം മീം ഒപ്പിക്കാം നൂന് ഒപ്പിക്കാം ഹാ ഒപ്പിക്കാം വാവ് നമ്മൾ വാ വാ എന്ന പറയാം ഇത് തുണ്ട് കൂർപ്പിക്കണം അല്പം വാവ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഓരോന്നിന്റെയും മഹ്റജ് ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് ഖുർആൻ ആവുകയുള്ളൂ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരുപാട് പേരുകൾ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഉമ്മുൽ കിതാബ് ഫാത്തിഹത്തുൽ കിതാബ് ഉമ്മുൽ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ കൻസ് സൂറത്തുൽ അസാസ് സൂറത്തുൽ ദുആ സൂറത്തുൽ സ്വല സൂറത്തുൽ ഹംദ് 
ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ പേര് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ അർത്ഥമുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതാത്തവന് നമസ്കാരമില്ല ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുള്ള അധ്യായമാണ് സൂറ ഖുർആാനിൽ എല്ലാത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ മഹത്വങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠതകളും അള്ളാൻ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ പാരായണം ചെയ്യണം അത് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഇത് ഖുർആാൻ പാരായണത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ ജയ്യനുൽ ഖുർആൻ നബി അസ്വാദി നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം കൊണ്ട് ഖുർആാനിനെ അലങ്കരിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞത് നല്ല കഴിവിൻ്റെ പരമേ എല്ലാവർക്കും നല്ല ശബ്ദമാവില്ല ഇപ്പൊ എൻ്റെ ശബ്ദവും വലിയ ഗുണമുള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് നല്ല തുറന്ന ശബ്ദത്തോട് ഇതിൽ പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നമ്മളിപ്പോൾ പാട്ട് പഠിക്കാൻ കുട്ടികൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രുതി ഒപ്പിക്കണം താളം ഒപ്പിക്കണം ലയം വേണം മറ്റത് വേണം മറിച്ച് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല രീതിയോടുകൂടി മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു രാഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൻ്റെ രാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിശ്വാസികൾക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ശബ്ദം നന്നാക്കണം ഉറത്തിലിൽ ഖുർആാന തർത്തിയില്ല ഖുർആാൻ നിങ്ങൾ അനുധാവന പൂർവ്വം ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു ധൃതി പിടിക്കരുത് എന്നാൽ പറ്റേ താഴ്ന്നു ആവരുത് എല്ലാറ്റിനും നമ്മളൊരു മധ്യമ നിലവാരം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാവണം അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അതിൻ്റെ ഗൗരവവും അത് പഠിച്ചാലുള്ള പ്രതിഫലവും അതിൻ്റെ മഹത്വങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അധ്യാപകന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് വീട്ടിൽ വന്നാൽ രക്ഷിതാക്കൾ അതിനെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കണം മദ്രസയിൽ നിന്ന് ചൊല്ലി വന്നത് വീട്ടിലിരുത്തി ചൊല്ലിച്ച് നോക്കണം അതിന് രക്ഷിതാക്കളും കുറച്ച് അറിവുള്ളവരാവണം അതിന് സമയം കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ശബ്ദം വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്വാനം ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ അവരോടൊപ്പം ഇരിക്കുക എന്നതാവട്ടെ കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിത രീതിയാണ് പഠന രീതിയാണ് നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളെ മദ്രസയിലേക്ക് അയച്ച് അധ്യാപകരുടെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ആധുനിക ടെക്നോളജി നമുക്ക് നൽകിയ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ അവൻ നൽകിയ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതിന് നിങ്ങൾ കായികമായി ശാരീരികമായി ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അതേ അധ്വാനം അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു അധ്വാനം എന്ന നിലക്ക് തന്നെ ഈ സംവിധാനത്തിൽ മക്കളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് നിങ്ങളും പഠിതാക്കളാകുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി അവിടെ ഇരുന്ന് ചെല്ലുമ്പോ മോനെ അല്ലെ മോളെ ആ ചെല്ലിയത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു വാപ്പാക്ക് ഒരു ഉമ്മാക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലപ്പുറം വേറൊരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തെറ്റി ചെല്ലുന്നത് കേട്ടാൽ പോലും തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ അക്ഷരശുദ്ധിയോടുകൂടി കുറുകാൻ പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് കുറുകാൻ പാരായണ മര്യാദകൾ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മുതൽ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതിന് അള്ളാഹു നമുക്ക് അവർക്കും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആയുസും ആരോഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാവട്ടെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് അവർക്കും നീ അനുഗ്രഹം തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ഈ ദുനിയാവിലും നാളെ ആഹ്രത്തിലും നിന്റെ ഉത്തമരായ ദാസിദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ തീർക്കണമേ തമ്പുരാനെ റബ്ബന അതിന ഫി ദുന്യ ഹസനത്തൻ വഫിൽ ആഹ്രത്തി ഹസനത്തൻ വഫിനാദാബന്നാർ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്ന കന്ത സമീ ഉൽ അലീം വതുബ അലൈന ഇന്ന കന്ത തവാബ് റഹീം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം അല അബ്ദിക റസൂലിക മുഹമ്മദ് വ അല ആലിഹി വ സഹ്ബി അജ്മഈൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി വ ബറകാത്തു